Hola a tots, benvinguts a l'Illa de Robinson una jornada més. És dijous, és 9 de juliol de 2015. Des d'ara fins 3 quarts d'onze els volem acompanyar, si ho volen, amb entrevistes, amb debat, amb informació. Serà cap a les 9 i 20 minuts que entrem en temps de tertúlia avui. Hi haurà en Vicent Sanxis, l'Albert Codines, també seran amb nosaltres l'Ada Llorenç, l'Elvira Durán i l'Alèxia Ferret. Haurem de comentar amb ells i elles la convocatòria que el president Artur Mas ha anunciat per demà a la tarda. Estan convocats a la reunió Esquerra, CUP, ANC, Òmnium, AMI... És a dir, una cimera de la que ben bé en podria sortir una decisió final i acordada sobre com es presenta l'independentisme el 27 de setembre. Parlarem també de les diferents trobades que ja s'han fet avui, bilaterals gairebé totes, com a preàmbul a aquesta cimera de demà. A tot això hem de comentar també en Tertúlia, Unió continua la fuita de militants cap a Areus, Unió 1931. Avui s'hi han afegit els dos vellesos, el Garraf i la llista de crítics que es presentarà diumenge que ve sembla cada cop més àmplia. Avui ho haurem també de comentar la decisió que ha pres l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, de pactar diferents acords de governabilitat amb ciutadans. Entre ells, per exemple, l'equiparació institucional de la llengua catalana amb la castellana i també altres temes que realment poden causar polèmica. Si tenim temps, per exemple, comentarem també la decisió de no afiliar-se a l'AMI. Parlarem també, evidentment, d'un altre tema que dia a dia és motiu de comentari. Grècia tindrà un foradet en el debat, encara que les coses avui només hagin apuntat alguna novetat. La decisió final sembla encara no es coneixerà fins al cap de setmana. En el programa, en l'illa d'avui, a més, dos temes, des d'ara i fins a les 9, que arribarà l'informatiu amb l'Antònia Castelló. El primer, la presència de Gerard Gómez del Moral, periodista i alhora portaveu dels joves d'Esquerra, que ens ve a explicar-nos tots els detalls de la campada jove que arriba aquest any a la seva vintena edició. I de nou, aquest 2015 serà a Montblanc. Per tots aquells que han seguit atentament els debats dels dijous sobre el redactat d'una nova Constitució Funcat, avui abordarem el darrer capítol pel que fa a l'anàlisi dels diferents articles. Seran d'aquí uns instants aquí a l'estudi Joan Rigol, Josep Huguet i Fruitós Richard i amb ells. I amb el nostre relator habitual, Sergi Font, volem analitzar els punts del text constitucional que fan referència sobretot a la separació de poders, executiu, legislatiu i judicial. Esmenes que s'han rebut de la ciutadania durant aquests mesos i, en definitiva, si realment és possible crear mecanismes que garanteixin la separació d'aquests tres poders de l'Estat. Comencem l'Illa de Robinson. Jo creo que el que estan ofreciendo ustedes és el més parecido que se pueda imaginar a la isla de Robinson Crusoe. Envia-nos qualsevol comentari, suggeriment, amb una piulada hashtag Illa Robinson o un mail illadarobinson.avui.cat. Antònia Castelló, esperem a veure quin és el sumari de la jornada d'avui. Comencem amb política, bastant semblant també al que comentaves a l'inici del programa. I tant, comencem per això. Els partits i les entitats sobiranistes es reuniran demà a la tarda al Palau amb Artur Mas per arribar a un acord pel 27S. L'ha convocat el president per analitzar la llista civil sense polítics en actiu de l'ANC. Mas i CDC pressionen perquè la llista pugui incorporar polítics. Avui ja hi ha hagut trobades bilaterals del president Irak Fernández de la CUP i Josep Rull i Marta Rovira, d'Esquerra Republicana. Continua la fuita de militants i càrrecs d'Unió Democràtica al territori. Avui s'han dissolt les agrupacions del Garraf, el Vallès Occidental i l'Oriental, per diferències en el projecte polític de la direcció. Amb les d'ahir ja són sis les agrupacions dissidents. La plataforma Areus UDC 1931 ha confirmat que es constituiran en partit. Diumenge la presentaran a la refundació.
El PSC i Ciutadans han segellat un acord polític a la paeria per la governabilitat del consistori. Implica no formar part de l'AMI ni penjar estelades a la façana de l'Ajuntament. És un dels punts de l'acord per la lleialtat institucional, la transparència, els drets de les persones i la recuperació econòmica. El govern grec ha de presentar abans d'aquesta mitjanit les propostes de reforma pel tercer rescat demanat ahir. Els mitjans locals detallen que serien per valor de 12.000 milions d'euros i contemplaria la pujada de l'IVA als hotels, restaurants i transports. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha obert la porta a parlar sobre la reestructuració del deute grec si les reformes que presenta Atenes són realistes. El govern d'Alexis Tsipras ha allargat al Corralito les limitacions al reintegrament de diners fins dilluns. El Parlament Europeu reclama la llibertat de poder fotografiar i publicar sense restriccions fotografies d'edificis públics com la Torre de Pisa o el Big Ben. Els eurodiputats han decidit no donar suport a una esmena del grup liberal que pretenia limitar la denominada llibertat de panorama en la futura normativa de drets d'autor. A més de Girona, el castell de Santa Florentina de Canet de Mar acollirà part del rodatge de la sisena temporada de Joc de Drons. La capital gironina va acollir a finals de juny el càsting, que només el primer dia va reunir 5.000 candidats. En Cultura acabem els titulars. Avui, en menys d'una hora, tornem amb les notícies. Perfecte. Fins després. Gràcies, Antònia. Com sempre, és de greu que en arrencar l'illa de Robinson tinguem en quatre amb traços, bàsicament quina és l'actualitat del dia, perquè després a la tertúlia tractarem d'ampliar i aprofundir-la. El cert és que avui arribem al que en diríem l'últim debat d'una nova Constitució Puncat, almenys amb experts que analitzen articles. L'esperança és que puguem fer gairebé un gran compendi, sobretot perquè la presència del nostre relator habitual, Sergi Foc, que tal benvingut, ens pot ajudar a fer al final un gran resum, un resum de tot el que ha passat per aquí. Són setmanes i setmanes, més de dos mesos i mig, de debatre article rere article, alguns amb més profunditat que altres. Avui toca, diguem-ne, i a més amb convidats de luxe, fer un repàs sobre una de les grans qüestions del món, diguem-ne, polític, que és separar els poders. Organització dels tres poders. Organitzar-los. Sobretot, i segurament perquè hem sortit escarmentats, com els separem? Com aconseguim que no hi hagi interferències sobre el poder judicial o sobre el poder executiu o sobre el poder legislatiu? És a dir, que tots tres puguin fer la seva feina de forma independent. Vaig a presentar ja de seguida, encara que probablement no necessiten presentació, l'exconseller Josep Poguet, què tal, Josep? Josep d'Esquerra Republicana... Per tant, en aquest aspecte, anys al capdavant del poder executiu d'un govern, també va ser diputat, per tant, també en algun ha toncat una mica el tema legislatiu també, el judicial, suposo que no, però evidentment, així com d'entrada, 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 és veritat que costa crear mecanismes que garanteixin la separació de poders en un país democràtic i modern del segle XXI. Home, sí, és un dels problemes claus de les democràcies avançades. El que passa és que tot és relatiu. Jo crec que mirant els exemples, els bons exemples que n'hi ha de bones pràctiques de països nòrdics i alguns d'americans, nord-americans, hi ha coses a imitar, francament. Hi ha moltes coses que funcionen molt bé i el que és lamentable és viure en un espai com l'espanyol on la configuració i la composició de l'Estat pràcticament fa inviable una evolució en un sentit de democràcia de qualitat, no? I per això s'està fent la Constitució catalana, diguem-ne, no? Hem volgut també convidar aquí en Joan Rigol, Joan, benvingut, en Joan, expresident del Parlament de Catalunya, però també amb experiència, diguem-ne, ambivalent, no? Gairebé és difícil trobar algú que només hagi estat en l'àmbit executiu i no legislatiu, o àmbit legislatiu i mai en l'executiu. En aquest cas tenim dues persones que realment tenen experiència, però la del Joan bàsicament és legislativa, molts anys, i no sé si sorprendrà o no algun dels redactats d'aquesta Constitució o una nova Constitució en l'àmbit bàsicament legislatiu. És partidari, així, de primeres, de ser molt sucinta i precís o més aviat de ser ampli i interpretatiu? No, el que crec que s'han de tenir les idees clares, bàsiques, 
pel qual es vegi que l'àmbit legislatiu, és a dir, el Parlament que fa lleis i controla el govern, són les dues coses, que tingui l'eix central de la política catalana. Cosa difícil en aquests moments, perquè hi ha una crisi de la democràcia representativa. Amb alguns, quasi, si ets polític, has d'anar per la vida demanant perdó, quasi. I excusant-te a dir, miri, soc polític. Quan passa això, passa una cosa greu. Deixem-ho dir així. Com acceptis entrar a la llista, seràs polític. Ho dic per què? Perquè és veritat que darrerament s'ha convertit gairebé en una espècie d'advertiment. Exactament. Doncs tornar a donar el prestigi institucional del debat polític és fonamental en el futur de Catalunya. I completem aquesta terna amb el fruitor Richard Té. Benvingut també, fruitors. Ell és magistrat, en aquests moments suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona. Hem tocat bàsicament el legislatiu i executiu l'àmbit judicial és sempre una mica l'objecte de les mirades, no? És a dir, és capaç l'àmbit judicial d'aïllar-se una mica d'aquesta mena de presència de l'executiu i del legislatiu i ser independent absolutament? És evident que sí. Hi ha països i estats que ho han aconseguit i, per tant, és molt clar, com ha dit en Josep, que ens hem d'emmirallar no cap a l'oest, sinó segurament cap al nord. Els estudis que hem fet nosaltres des de l'àmbit dels jutges és emmirallant-se possiblement en països com Dinamarca o els Països Baixos, començant des de la independència judicial partint de la independència econòmica judicial. I sobretot amb la no participació ni de l'executiu ni del legislatiu en determinat àmbit de decisió del poder judicial. És a dir, el cas clar és el sistema que s'escull el Tribunal Constitucional a Espanya o inclús la manera que escullen el Consejo General del Poder Judicial. Em sembla que és bastant evident i bastant conegut com s'escull, de quina manera es tria i quines decisions prenen, entre altres, per exemple, la del Sant i Vidal, d'aquesta darrera, que ha sigut bastant evident. Una decisió que, col·lateralment i d'inici, ha provocat, evidentment, una sèrie de programes que estan inspirats, bàsicament, en aquest esborrany. Avui hi ha un munt d'articles, no? Si hi haguéssim article per article, necessitaríem tot el programa o més. Per tant, Sergi, et toca ara fer com una mena de compendi amb diferents articles i anem a escoltar les opinions de cada un dels blocs dels articles. Exacte. Hem dividit el programa en tres blocs, el legislatiu, executiu i judicial. Són en total 33 articles i, per tant, el que hem fet ha sigut resumir i donar les dades més importants de cada un dels tres blocs. Comencem per el poder legislatiu, és a dir, el Parlament. I, per tant, les persones que han de ser les encarregades de fer les lleis o de proposar les lleis. Els articles parlen del Parlament, de les seves funcions, dels deures dels diputats, de la participació democràtica i de quin tipus de règim electoral i, també, molt important, la transparència dels legisladors. Quines són les diferents propostes que diuen en una nova Constitució Poncat? D'entrada, tenir un Parlament amb 105 diputats. Actualment són 135 i, per tant, seria reduir el nombre de parlamentaris. Que s'esculli cada cinc anys. Que no es pugui ser diputat més de dues legislatures seguides, és a dir, un màxim de deu anys, i que els diputats tinguin immunitat parlamentària. Si us sembla, fem el resum de tot i després... Fem aquestes... Bàsicament, l'anàlisi d'aquestes premisses? Si us sembla, anava a dir que acabem el doble legislatiu. Sí, sí, perquè haurem d'anar prenent notes de totes. Després ja tornarem, no patiu. Molt bé. Pel que fa al règim electoral. Del règim electoral, el que diguin, el que demana, és que la circumscripció electoral sigui la comarca, que es puguin evitar les majories absolutes, aquest va ser un dels articles més comentats, i que hi hagi llistes obertes. Per tant, els membres del Parlament només haurien de respondre davant dels seus electors, hi hauria llibertat de vot, no estaria permesa la disciplina de partit. I, finalment, d'una forma molt més segurament tècnica, quin seria el funcionament intern que hauria de tenir el Parlament d'entrada a acceptar tots els tractats signats per l'estat espanyol, a no ser que hi hagués una majoria qualificada de tres cinquenes parts del Parlament. Els diputats haurien de fer públic el seu patrimoni, allò que dèiem de la transparència, abans i després de... Quan finalitzen el seu mandat. D'haver sigut diputat. I, finalment, que per tenir una iniciativa legislativa popular s'han de necessitar un mínim de 50.000 signatures. Bé, hem tractat molts temes. Si voleu, ara anem desgranant-los. D'entrada comencem per un tema que possiblement sigui un punt menor, però que ha generat força interès amb les esmenes, que és el número de diputats. El número de diputats, 105, alguna gent ha cregut que era poc, 
i que un país més o menys de la nostra mida hauria de tendir cap a 190 o 200 diputats. En canvi, d'altres han dit que hauríem d'intentar reduir-ho encara més i arribar fins a 70. Creieu que el nombre de diputats és adequat? Bona pregunta, eh? Perquè... Ens movem en els 135 actuals, hem de rebaixar-los, hem d'augmentar-los. A veure, jo faria els comptes al revés. És a dir, personalment crec que el districte electoral ha de ser la comarca i la gent ha de poder saber quin és el seu diputat i que si li agrada que continuï, si no li agrada que el canviï i n'hi posin un altre. I, per tant, el nombre de comarques més el nombre de districtes de les grans ciutats són, diguem-ne, una dimensió concreta perquè el diputat pugui estar al costat de la gent i la gent hi pugui accedir-hi. I, a la vegada, aquesta relació diputat-poble, i gent, diguem-ne, que té els problemes, siguin prou importants com perquè no sigui el partit que toqui el pito i que tothom voti el mateix, sinó que tothom sàpiga que s'arrisca a trobar-se amb la gent que digui ei, que em vas votar una cosa que no és el que nosaltres creiem. Per tant, el número que hi hagi per cada comarca i per cada districte de gran ciutat un diputat i, a més, un nucli de diputats que depenguin, que és el sistema alemany, per entendre, que aquests vagin, diguem-ne, una mica en la línia del partit o del grup parlamentari que representen. Però no ha sumat, en Joan Rigol no ha sumat 105, ni 135, ni 190. No, s'hauria de fer el compte després. Molt bé. Jo la primera cosa, no sé fins a quin punt cal que la Constitució matisem o arribem a aquest nivell, no? Hem estat incapaços de fer una llei electoral durant 30 i pico d'anys i ara pot ser que ens encallem amb una Constitució pel model electoral. Per tant, la primera cosa, que faig una prèvia a quasi tot el debat, no? Ho dic perquè hi ha una prolixitat de temes i la gent, tenim tanta set de democràcia que hi ha el risc d'aprofitar la redacció d'una Constitució d'un país nou per abocar totes les nostres neures democràtiques. Llavors, això pot ser inviable. Inviable per dues raons. O perquè es farà una Constitució massa abusiva de quantitat de coses, o perquè complicarà molt els debats i abaixarà els consensos. Com més coses, més difícil és el consens. Llavors, per mi, la clau de volta de tot plegat és que la Constitució blindi els mètodes de participació en l'elaboració legislativa. Perquè si queda clar que la participació que ara s'està fent en la Constitució no és flor d'un estiu, sinó que en l'ADN de la democràcia catalana hi haurà mètodes participatius de creació de lleis, i jo vaig a un mètode de democràcia directa, que la democràcia representativa, si no es compensa amb la directa avui, està morta, eh? i per tant una democràcia molt referendària no ens ha de fer por seguint les millors pràctiques d'Europa si això es blinda, la millor no haurem d'arribar a tants detalls, de tantes coses en la primera vegada que ens posem a discutir la Constitució a mi em preocupa molt començant per això, si han de ser 105 o si això ho hem de dir ja, no ho sé potser sí, que totes les Constitucions ho diuen però pot ser que no jo ara no sóc especialista dubto que totes les Constitucions marquin el nombre de diputats que ha de tenir el seu, perquè es fan blindes d'una manera, escolta, i si d'aquí demà passat hi ha un canvi demogràfic, has de canviar la Constitució, la primera cosa, ja no entenc per què han de posar els números aquí. No ho entenc. El que diu el Josep és la teoria de la hiperregulació. Pot ser que amb una Constitució molt hiperregulada ens podríem trobar que és un corser que realment ens quedem encorats. Tenim l'experiència de l'estat espanyol, amb un sistema de modificació constitucional molt complicat, molt complex, amb molt baixa participació per part de la ciutadania. No cal que parlem de referèndums en aquest moment, o sí. I llavors, si realment cal establir aquest sistema, un sistema que no cal que es pacifiqui quin nombre de diputats hi haurà, o quin no... Però sí, per exemple, que només hi haurà una cambra, això sí, però a vegades aquestes coses després poden venir donades per la llei, una llei qualificada, una llei electoral que no ha estat capaç de moment en 30 i escaig anys. Una llei orgànica, doncs que això es reguli amb més detall, amb el seu detall. Fins i tot el nombre de mandats limitat o el període, diguem-ne, d'eleccions, ho dic perquè no sé si la Constitució sí que, en canvi, hauria d'intentar dir a Catalunya cada cinc anys faran eleccions, o això ho diu també la llei electoral? Jo quan vaig al Parlament, 
la meitat dels diputats ja no els conec. És a dir, hi ha un canvi important. Sí, és així. Jo ja he de fer dues o tres legislatures que no hi soc. És a dir, es dona una rotació important. Gent, diguem-ne, que hi duri molts i molts anys, n'hi ha molt pocs. Dic això perquè no tinguem una fixació excessiva amb això. Segurament són els més mediàtics i potser per això hi ha aquesta sensació de dir i així que es dedica tota la vida i sempre està al Parlament, podria ser un dels motius. Jo no sé si ha d'estar, perdó, a la Constitució o no, a la limitació. Sí que és cert que hi ha una demanda de rotació i, per tant, si això es veiés que és essencial, no estaria malament posar-ho. Jo el que, reprenent una mica el que deia abans, jo que sí que em preocuparia molt, molt i molt, de si anem a una democràcia estrictament representativa o anem a una democràcia directa o participativa. I llavors aquí hi ha hagut estudis, per exemple, en Jaume López, fet un estudi sobre comparatiu, Islàndia, Noruega, Estats Units, Suïssa, Irlanda, una sèrie de casos. I crec que el referèndum, que aquí és com una cosa excepcional a nivell d'estat espanyol, i encara d'aquella manera tret amb pinces i consultiu, hi ha quatre tipus de referèndum. Els constitucionals, hi ha els propositius, la ILP, però anem una mica més enllà. Els abrogatius, hi ha lleis per... O sigui, iniciatives populars per eliminar llei. Els legisladors s'equivoca. Ens equivoquem a vegades. Per una raó molt simple. Jo sempre dic que els partits polítics que volen legislar medi ambient posen tots els ecologistes a cada partit a legislar sobre medi ambient. O si fem una llei animalista, posem tots els animalistes allà. Llavors fem una llei de protecció animals, ho dic aquí, perquè també ja ho deia quan estava el govern, que és impossible de complir. Estem incomplint ara mateix la llei de protecció animal perquè ens costaria tres vegades més que mantenir les guarderies a Catalunya, per exemple. Llavors, home, hi ha d'haver alguna manera de desmuntar el que s'ha fet malament i que també si pot ser d'iniciativa popular hi sigui. I finalment, en models dels Estats Units, referèndums revocatius. És a dir, si una persona ha promès una cosa i no està funcionant, se recullen firmes i aquell president plega. I si guanya el referèndum, la població. Això és clau. Per mi és clau. A tot l'altre, llavors... L'edifici pot ser molt senzill, perquè la gent pot estar participant via representants i via directa sistemàticament, si creiem que la gent és adulta, i pensem que en un país independent la gent serà adulta, doncs ha de poder anar canviant, modificant, i no patir ara per deixar-ho tot totalment tancat, perquè... O sigui, fins ara hi havia la idea que canvies el partit que governa i el que vindrà és el que tu canviarà. Tu estàs dient que s'hauria de trobar la metodologia perquè les coses poguessin canviar a voluntat una mica de les majories del poble. Per mi, l'eix, diguem-ne, és la democràcia representativa. I crec que s'han d'obrir portes a la participació. A la participació. Però tinguem... Estil Suïssa, per exemple, que ho tenim... Sí, però fixi's que a Suïssa, segons quins referèndums fan, la gent ja n'està fins al món. Sí, la veritat és que dius... Per aquesta pregunta em convoquen avui dissabte. I llavors, al final, no és el país, sinó que és l'abdicació del país i uns quants que diguem-ne que són més militants sobre el tema. Vull dir això perquè hem de trobar una democràcia participativa que encara no l'hem poguda encetar prou bé. Per exemple... Quan se'ns presenta en el Parlament una proposta de llei feta per firmes de molta gent, els ha portat la majoria de les vegades a una frustració. Per què? Perquè és una proposta que després, quan arriba a la democràcia representativa, moltes vegades queda difuminada, queda diluïda, i llavors és de debò una frustració en aquest sentit. Jo m'estimaria més que hi hagués el fil conductor d'això, de la democràcia representativa per elecció directa dels diputats i per una proximitat amb ells, i després amb experiència de participació també però ben assegurada, perquè no està definida com i de quina manera es pot fer. Fixin-se que quan es fan assemblees, i jo n'he estat amb algunes, doncs sé el fàcil que és, diguem-ne, poder-les dirigir. Ara que et parla amb una fill, amb un cantó del local, després en surt un altre amb l'altre, etc. Dic, cuidado, que això no és la democràcia representativa. Això és una manera de fer assembleària, que és positiva, que moltes vegades és un exemple de democràcia, però amb això no fas una llei. Afortunadament, al segle XXI, hi ha maneres, gràcies a les noves tecnologies, que permeten que hi hagi una representació per una participació molt més directa. 
alguna de les esmenes demanava de dir, escolteu, hem d'anar a poder implicar a tots els ciutadans que puguin decidir la majoria de les decisions que en aquest moment pren el Parlament. Jo matiso una mica, no, no, no vull fer-ho el mateix que el Joan, si no no hi hauria debat. Jo soc més pro participatiu, eh? Si molt més a favor de la democràcia directa. Molt més. Perquè l'altre ja està, ja l'hem experimentat i té uns límits. No és veritat, això. Té uns límits. Joan, 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 tu m'has fet un cas, tu m'has fet un cas de la iniciativa legislativa popular. Fatal. Perquè, esclar, jo he viscut al Parlament, quan estava a l'altra banda, la banda de representant, una ILP que, degut a la correlació de forces internes, no només la vota en sí o no, 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 és que la giren i la giren en contra de la iniciativa popular. Clar, això no és participatiu. El que és participatiu és fer una iniciativa i posar-la al referèndum. Això és participatiu. Jo que participin el 20 o el 30%, de veritat, m'és igual. És dir, és molt més important que hi hagi un 20% o un 30% que voti, que no pas que unes cúpules que, amb tots els respectes a tots els partits, es deixen influir per lobbies de pressió, per mi són més importants que voti la gent informada això, la democràcia, la democràcia qualitat vol dir gent informada. El dret a la informació. Perquè si no, evidentment, pots fer populisme. Però, és a dir, i això passa també, hi ha esquerres que els fa por, si no ho dic només per la dreta, hi ha esquerres que els fa por el referèndum, és a dir, posen el referèndum per certes coses. Ah, si resulta que la població és conservadora en temes d'immigració, ah, no, no li deixem fer referèndum. Escolti, si la població és conservadora, que voti això, és millor això, que no pas que et surti després un grup d'extrema dreta, un grup d'extrema dreta, en descontrolat. És preferible assumir democràticament els valors dominants, que no pas que els grups que es diuen representar juguin a una partida que després la població... Queda molt clar. Però ens hem encallat una mica en el primer dels tres blocs i pensa que el temps va volant. Ens queden 12 minuts i hauríem de parlar encara d'altres blocs. Però no sé si aquí hi ha cap alguna cosa important penjada. En queden, lògicament, sempre queden temes oberts. Queda la figura del polític, que li han dedicat tot un programa, però també el fet d'haver de presentar tots els seus béns abans d'entrar que no es pugui dedicar... Jo crec que avui en dia la llei de la transferència ja està tot a internet. Si vols saber el sou de la presidenta del Parlament, només han de fer que entrar... No, però vols dir que ho posi la Constitució, posi clarament que una persona entra ensenyant els seus béns i surt ensenyant els seus béns en aquell moment. I algunes de les esmenes fins i tot trobava exagerat el fet de dir estem... Ostres, és una feina d'acord que és un servei públic, però vull dir que tampoc no hem de ser uns comissaris de què estan fent els parlamentaris. A veure, és que per mi el gran valor del polític és aquell que capta els problemes de la realitat i els sap enquadrar en el conjunt del bé comú. No aquell que només diu que això és així i s'ha de fer així. No, perquè llavors poses la societat en contradicció. I si li treus aquesta dimensió creativa del polític, l'estàs descalçant, absolutament. Si us sembla, anem a l'executiu. Anem a l'executiu. Sí, exactament. Perfecte. Algunes coses han sortit de manera una mica col·lectiva, però vaja... D'entrada, la gran proposta dins de l'organització del poder executiu és que hi hagi un president de la República i un primer ministre. Això ho hem de discutir en 10 minuts? Imagina't. Parlant del president, ens trobem que és elegit per sufragi universal directe. Tindrà limitació de dos mandats, de 5 anys cada un, i, en cas de dimissió o cessament, el responsable o qui es farà càrrec de les seves funcions serà el president del Parlament o la presidenta del Parlament. I, a més a més, el president de la República gaudeix de dret de vet sobre les lleis aprovades pel Parlament, excepte aquelles que hagin tingut majoria qualificada. En tinc majoria qualificada com tres cinquenes parts. I, per altra banda, les funcions del primer ministre és formar govern i, a més a més, substitueix el Parlament... Perdó, substitueix el president en els casos d'absència a l'estranger o malaltia ben bé temporal. Per tant, algunes de les esmenes el que demana primer de tot és que es conservi la nomenclatura. Abans ho comentàvem, abans d'entrar al plató, que no es digui president de la República i primer ministre, sinó que es digui president de la Generalitat. I cap de govern. I o conseller en cap. Conseller en cap. Jo això no li donaria la importància que té, ni de bon tros. I a mi em sembla que dir president de la República és d'una dignitat extraordinària i tothom ho entén. I de primer ministre ho entén tothom, també. Aquí no m'hi capficaria gens. El que sí que miraria és que el president de la República 
aquest dret de veto el tingués molt circunscrit amb algunes qüestions molt determinades. Perquè que tot passi per la seva referendó, amb capacitat de veto, jo el trobo excessiu i li complica la vida de la funció del president de la República. Que ha de tenir un paper institucional impolut, diguem-ne, davant de la seva funció. El necessitem, el president de la República? O amb un sol òrgan n'hi hauria prou? Sí, jo crec que si ens volem homologar necessitem diferenciar el president de l'Estat del govern. I per anar bé amb mandats diferents, eh? Sí. Set anys, per exemple, no ho sé, o si un és cinc, l'altre sis, és a dir, que no coincideixi. Que no coincideixi. Però clar, el model francès és molt diferent del model italià o el model alemany, és a dir, pregunta-li aquí a quanta gent coneix el president de la República Alemanya o el president de la República Italiana, en canvi, tothom sap qui és François Hollande, que és el president de la República Francesa, no? No, el francès no crec que sigui el que volem, crec, eh? No, no, per això et dic que potser la qüestió seria... No va cap al model francès, no? Plens poders per al president, és a dir, un model francès? No, no crec. Jo crec que la gent aquí no està per això. Necessito una persona que representi les qualitats fonamentals de la convivència de tots els catalans i que sigui un punt de referència credible i moral, sobretot, i que la seva presència en moments determinats de conflicte sigui capaç, diguem-ne, de reconduir-ho cap a un sentit positiu. Sí, 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 completament, completament. La idea de la Constitució no és el model francès, sinó que és un model d'un... L'italià, per exemple. Sí, sí, sí. L'americà no, eh? Ni l'americà no us interessaria. No ho veieu clar per Catalunya. A mi em preocupa una altra cosa, no sé si està dintre d'aquí, de l'executiu, perquè ho he viscut per dintre, no? U, caldria professionalitzar els nivells superiors de govern. Aquí hi ha canvi de govern i et canvien fins a l'Uxie si té carnet d'un altre. Exigir una mica, però jo m'hi he trobat amb això. I hi ha gent molt professional amb la funció pública, però hi ha gent que va amb el carnet a la boca, per bé o per mal. Llavors, no pot ser. La politització, la partidització de la funció pública, això s'ha de desterrar. I a nivell... Aquí arriba fins a nivell de subdirector. Jo, a alguns països arriba a nivell de director i tot, que són funcionaris. Funcionaris qualificats i a la màquina funciona mànic i mani i sense partidismes. I Josep, de quina manera... I el que passa és que la funció pública ha de millorar molt, llavors, eh? Anava a dir que tenim una vida sobre el govern dels funcionaris. Perquè a vegades... El polític ha de tenir estratègia i manar. Però llavors el funcionari ha d'aplicar fidelment ha de ser un tècnic eficaç. I llavors l'accés aquí, evidentment, ha de ser un filtre molt bo. Un filtre i llavors no dormir-s'hi. O sigui, això ha d'anar lligat amb un canvi en el model funcionarial perquè si no s'apalanquen i llavors és dolent. Punt 1. Punt 2. Hi ha certs organismes que l'executiu o fins i tot el legislatiu mana massa. Per exemple, jo estic a favor del model britànic de control dels mitjans de comunicació pública, on els representants són representants socials, una mica com els consells socials de la universitat. És a dir, hi ha sindicats, hi ha les esglésies, hi ha el no sé què, hi ha els representants de la societat civil i algun governamental i algun parlamentari, però en minoria. Per tant, l'executiu hauria de retirar les mans d'alguns organismes essencials que garanteixen la llibertat d'opinió i alguns altres d'aquest estil. Però tot això, Josep, quan tinguem la independència. Perquè mentre no la tenim, necessitem una agilitat de subsistència important. Estem parlant de la República Catalana, eh? Exactament. Doncs anem al tema que li interessa més segurament en Fruitós, que és el poder judicial i que és un dels que sempre ens ha costat trobar la manera de poder garantir la seva independència. Jo crec que amb això, i moltes de les esmenes ho acrediten, hem sortit molt escarmentats de veure com els òrgans judicials espanyols sembla que actuïn a mercè del que els interessen els governs espanyols de torn, i per tant, moltes de les esmenes el que busquen és precisament això, de dir, escolta'm, de quina manera podem garantir la independència? Què diuen els articles que es dediquen a la justícia, que són 14 articles, i de quina manera volem organitzar la justícia a Catalunya? És un pèl més complex de l'explicació, intentaré anar ràpid i detallant quines són les coses o els diferents òrgans que hi hauria dins del poder judicial. D'entrada, jutges han de ser independents i tindran un cert grau d'immunitat, excepte en qüestions penals i disciplinàries. Això, més o menys, si en Fritos no em corregeix, és com ara. Hi hauria jurats populars d'obligatorietat, és a dir, que sigui obligatori anar-hi. No poden formar part de cap grup polític ni de cap associació i, a més a més, sempre hi ha d'haver la part oral en els judicis, és a dir, que no ens podem basar en uns correus electrònics i a partir d'aquí jutjar. 
Aspecte important, la justícia és gratuïta per a totes aquelles persones físiques que no gaudeixin de recursos econòmics adients, d'acord amb paràmetres que fixi la corresponent llei específica, i a més a més, si no, les taxes judicials aniran d'acord amb la capacitat econòmica de cada una de les persones. Quins òrgans hi hauria? En primer lloc, es crearà el Consell General del Poder Judicial, aquest és l'òrgan que... Em sona una mica... Em sona alguna cosa, això. Aquest, exacte. El coneixem amb el mateix nom. I no hi hauria el Suprem per davant, per sobre del Consell General de Poder Judicial? Com a mínim, en aquest cas, està citada just després. L'ordre... No sé quin seria per sobre, però l'ordre dels articles... No, són òrgans diferents. El primer que hem de destriar són dues coses. El Poder Judicial són dues coses alhora. L'administració de la justícia i el poder judicial. Són dues coses que conflueixen. Espanya funciona d'una manera. L'administració, els funcionaris, depenen de la Generalitat. El seu cap, que és un secretari judicial, depèn del Ministerio de Justicia. Nosaltres, els jutges, depenem. És una cosa molt surrealista ara, el que explicaré, i molta gent no ho sap. A mi em paga la meva nòmina el Ministerio de Justicia. A mi no em paga la nòmina el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial em certifica que jo he treballat. Com antigament, quan entraves a una ferreteria, que un et servia el... Us en recordeu? Els cargolets, i et deien, ara passa allà, ves a la caixa, i allà et pagaran o allà et cobraràs, si anaves a cobrar un rebotet. Doncs és igual. Per tant, no hi ha cap mena d'independència a Espanya judicial. Fins al punt que poden retallar, quan ells vulguin, amb els pressupostos generals de l'Estado, dir, doncs miri, ara seran 50 milions d'euros menys, o 200, o 1.000, o no té pressupost. I el que s'ha acabat convertint el Consejo General és una subsecretaria. Ells que han estat... és això. Un cop explicat el panorama, molt bé pel fruitós... Intentem analitzar aquests quatre o cinc temes més crucials, i perquè en cinc minuts intentarem abordar-ho. Repassem tots els que acaben havent-hi. Després del Consell General del Poder Judicial hi hauria el Tribunal Suprem, efectivament. En aquest cas és l'òrgan jurisdiccional superior en tots els àmbits. Està format per cinc sales, el dret penal, civil, social, contenciós administratiu i constitucional. També es crearia la Sala de Garanties Constitucionals. Sota aquest nom, en el fons, és el que es vol equivaldre el que ara actualment és el Tribunal Constitucional. Hi hauria, per tant, també membres de la Sala de Garanties Constitucionals i, finalment, hi hauria el Ministeri Fiscal i el Fiscal General de Catalunya. Tampoc no s'allunyen molt, no? Sí, no, no. Les estructures bàsiques són si fa no fa a tot arreu. En tots els països hi ha el jutjat de base, que segurament és l'error judicial espanyol, és aquest. No hi ha jutjat de base. Comencem amb un jutjat d'instrucció, amb un jutjat d'instància. Per tant, no hi ha la justícia bàsica penseu que tot i la ràtio de jutges que tant anomenen i que tant diuen doncs el que ens falta a l'estat espanyol és una justícia de base, que se'n porti el 50 o el 60% dels assumptes judicials. Una justícia de base són jutges de pau? Sí, el que passa és que els jutges de pau, si els coneixeu, sabeu l'estructura que tenen, tenen molt poca atribució jurisdiccional o pràcticament cap. Són gent que no necessiten ni tenir la carrera... Fan de mediador. Sí, fan de mediador. Fan de mediador. Fan de mediador. Fan de mediador. I de tant en tant deia que arribava gent molt enfadada i sortien més aviat tranquil·les. Doncs això, un mediador, una persona bona, un home de pau, no és aquesta l'estructura. L'estructura llavors va en base a una segona instància i finalment el que seria la tercera instància, Tribunal de Cassació o Tribunal Suprem, és igual, el nom no fa la cosa, que és a qui acaba ordenant la jurisprudència. Pensem que la jurisprudència és llei. Per tant, és molt important quina llei acaben dictant uns jutges. Una pregunta que faig jo a Bola Pluma és el govern, l'executiu, hauria de nomenar, per exemple, el fiscal general de Catalunya? El fiscal és una figura que està entremig, podríem dir. Penseu que hi ha estats que el fiscal és escollit. És escollit. Hi ha alguna esmena a la Constitució que diuen que el cap el cap de... Seria escollit. No només el fiscal en cap, sinó també el cap del Consell General del Poder Judicial, que també hauria d'estar escollit. Pensem que és un... El problema és com fas intervenir la democràcia, és a dir, com fas intervenir el poble en el tercer poder de l'Estat. Escolta, això quan mires els Estats Units i veus el Tribunal Suprem, dius que aquests són conservadors i aquests són progressistes. I ja entra la política a dintre de la justícia. Clar, però com aconsegueixes que no siguin 
una casta, un, un grup tancat, un, ah, una, sí. una cosa... Penseu que un dels grans problemes que té l'estat espanyol també és el sistema d'elecció del jutge. <laughs> val? És, un, és un tema super tancat. Una cosa que s'hauria de canviar radicalment. Val? O sigui, el jutge burocràtic, que és el que té Espanya, doncs hauria de passar a ser un jutge professional. O sigui, una persona amb una honorabilitat tipus Anglaterra. Ja, si sí. algú coneix el sí. sistema anglès, doncs tipus això. Llavors, a partir d'aquí, no només tens uns jutges d'una determinada classe social, sinó que el tens de totes les classes socials. Però també hi ha una cosa, com fas participar el poble dins del poder judicial. I aquí eh, sí que els consells de, el Consell de, de Justícia no es veu clar amb, no. quin, amb quin sistema. Suposo que esmenes hi haurà hagut de moltíssimes, perquè la població quan entra en aquest sí. tema... Però en aquest cas... buscar sol solucions, no? A més, els abogats són propicis sí. a fer esmenes. Que... En el cas de justícia n'hi ha hagut menys, és un, dels temes, és un dels punts on n'hi ha hagut menys, i sobretot van en funció de la transparència. Però m'agradaria acabar amb una pregunta per tots tres, que és sí. en el fons la que hem començat, que és com podem garantir la independència de cada un dels tres poders? Hi ha d'haver algun comissari? El poble ha de ser el comissari? Eh, ha d'estar a ser vigilant? Ha d'estar atent? Em sembla que hi ha una perdoneu una cosa, molt de sentit comú, que cadascú faci la seva feina i que les interferències doncs, no hi siguin. I si cadascú fa la seva feina, no s'interfereix. Què passa? Que moltes vegades els polítics volen arreglar els temes a través dels tribunals. I això a Catalunya, si em permeten l'expressió vulgar, en tenim el cul pelat. Doncs, escolta, que els polítics facin de polítics i que els jutges facin de jutges. Eh? Ho veig en... Jo penso que una de la una de les, de les vies és precisament introduint el poder de decisió de la, de la ciutadania en els tres camps. Per tant, obrir algunes línies d'elecció en el camp judicial, a part de també portar el jutjat a la base també ajuda a democratitzar els jurats populars i algun càrrec, com el fiscal o qui sigui, elegit. U. Dos. La via d'elecció del legislatiu, millorar-la. Eh, per la via de circunscripcions personalitzades, eh, doble llista, etc. etc. I eh, una certa... Eh, amb, també amb, amb possibilitats de revocabilitat. I, i finalment l'executiu retirar-se d'alguns àmbits que el que fan és posar mà a eh, sectors que són eh, propis, de, haurien de ser neutres davant de la societat. Crec que també són mesures que d'alguna manera podien ajudar a separar els tres poders. Sí, el, el tercer poder que és el sí, que el consell, és envaït, el, no? Bàsicament, eh, allò que dèiem el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, que la, la diferència, mira, el Consell General del Poder Judicial és l'òrgan de govern dels jutges, val? del poder judicial. L'òrgan de govern no només ha d'estar format per jutges, sinó que aquí també ha d'intervenir els advocats, els procuradors, els notaris. O sigui, tot el que conforma la legislació, eh? tot això, els funcionaris de justícia, això és molt important. I sobretot una cosa, la independència econòmica. Que no haguem de passar el platet amb l'executiu, amb el legislatiu, a dins, sisplau, no em retalli, no? En clau del que estem discutint, evidentment, estem pressuposant que aquesta seria la primera de les permises. Un permís, sí, bàsic. Se'ns ha fet molt curt, i evidentment avui pel pes que tenia tota la discussió d'aquests articles, jo crec que valdria la pena, en un parell de dijous que ens queden encara, avui era l'últim dia que repassàvem articles, però jo crec, Sergi, que valdria la pena fer una gran recapitulació i fer una mena de programa resum a nivell d'anar repassant aquests articles o el pròxim dijous o l'últim de, del mes de juliol. Moltes gràcies a tots tres per haver-vos acompanyat avui arrencant el programa. Molta sort. Gràcies. En l'aventura que suposo que diumenge continua aquesta travessa. Sí, senyor. Sí, senyor. I sort a tots... A... Però tot per fidelitat al país. Està, eh, està claríssim. Que està claríssim. Uh, gràcies, Sergi. Ens veiem uh, una pausa perquè ja estem en temps. Gairebé de publicitat uh, ve de seguida. Uh, Parlar-nos... Uh, en Gerard Gómez, que és el representant d'Esquerra Republicana i porta en veu d'això que en diuen la campada jove, porta 20 anys a Montblanc de nou aquest any. Ara ens ho ve a explicar.